పాపము అవిశ్వాసము నుండి వస్తుంది సిన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ పాపము పాపం అంటే ఏంటి ఎవ్రీ రిలీజన్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూసెస్ ద వర్డ్ సిన్ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మతము పాపము అనే మాటను వాడుతుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ ట్రూ టు సే దట్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ మెనీ మెనీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హూ ఆర్ రిలీజియస్ దే డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మతాశక్తి గల అనేక మంది మనుషుల మనసులలో వారికి పాపం అంటే ఏంటో నిజంగా తెలియదని చెప్పడం నిజమేనని నేను అనుకుంటాను బైబిల్ చదివే అనేక మందిని కూడా మీరు పాపం అంటే ఏంటి అని అడిగితే వారికి అర్థం కాదు మనం రోగాన్ని అర్థం చేసుకుంటే దానికి విరుగుడును కూడా కనుక్కోగలము దేవుడు సృష్టించిన మొదటి స్త్రీ పురుషులు ఏ విధంగా పాపం చేశారో బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడు వారిని ప్రేమించే మంచి దేవుడని వారి మంచి కొరకే ఆజ్ఞలనిచ్చాడని వారు నమ్మనందుకు వారు పాపం చేశారు దేవుడు ఆదాము హవ్వను ఒక తోటలో ఉంచి వారు ఒక్క దాన్ని తప్ప దేన్నైనా తినొచ్చని ఏమైనా చెయ్యొచ్చని వారితో చెప్పాడు వారు ఒక్క చెట్టు నుండి మాత్రం తినకూడదు అక్కడ దేవుడు వారి విధేయతను పరీక్షించాలనుకున్నాడు వారి విధేయతను పరీక్షించడమే కాకుండా మంచిని ఎంచుకొని చెడుని విసర్జించి ఆ విధంగా తమ గుణమును అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు వారికి చెయ్యొద్దని చెప్పిన దాన్ని చేయడానికి సాతాను ఏ విధంగా ఆ తోటలోకి వచ్చి ఆదాము హవ్వను శోధించాడో మనము ఆది కాండము మూడో అధ్యాయంలో చదువుతాము వారు ఆ చెట్టు నుండి తింటే వారికి కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయని చెప్పడం ద్వారా అతడు వారిని శోధించాడు వారు దేవుడి వలె మారిపోతారని అతడు వారికి చెప్పాడు you will develop your personality adi mee vyaktitva vikasaniki dohada padutundani cheppadu that's how satan always comes satanu eppudu aa vidhangane vastadu when satan tempts people to do something wrong he never tells them about the consequences satanu prajalanu tappu cheyamani shodinchinappudu vaati paryavasanalu gurichi vaariki cheppadu when satan tempts a person to take his first alcoholic drink satanu oka vyaktini modati sariga madhyapanaanni sevinchamani shodinchinappudu he's not going to tell him how he'll finally become enslaved to alcoholic drink and become a drunkard and waste his money and destroy his family and bring poverty into his home and how his children will suffer and his wife will suffer he doesn't tell them all that aa vyakti ye vidhanga chevaraki madhyapanaaniki baanesaga mari త్రాగుబోతైపోయి తన డబ్బును వృధా చేసి తన కుటుంబాన్ని నాశనం చేసి తన గృహంలోకి పేదరికాన్ని తెస్తాడో తన పిల్లలు తన భార్య ఎలా బాధపడతారో సాతాను ఆ వ్యక్తికి చెప్పడు దాని నుండి అతడు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతాడని మాత్రం చెప్తాడు సాతాను ఒక యవనస్తుడను మత్తు పదార్థాలు సేవించమని శోధించినప్పుడు 
you will destroy your mind and destroy your life and you'll probably have a premature death అతడు ఏ విధంగా చివరికి తన మనసును నాశనం చేసుకుని తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుని అకాల మరణాన్ని పొందుతాడో అతనితో చెప్పడు తన డబ్బునంతటినీ పోగొట్టుకుని ఆ మత్తు పదార్థాల కొరకు ఉన్న తృప్తి చెందని కోరిక వలన ఎక్కువ డబ్బు అవసరమైనందున అతడు ఒక దొంగగా మారొచ్చని చెప్పడు ఆ నిషేధించబడిన మత్తు పదార్థాలను కొంచెం తీసుకుంటే అతడు చాలా ఆనందిస్తాడని మాత్రమే చెప్తాడు ఏదేను తోటలో సాతాను ఖచ్చితంగా ఆ విధంగానే ఆదాము హవ్వయొద్దకు వచ్చాడు ఈ రోజు అతడు మనుషులందరి దగ్గరికి వచ్చి వారేమి పొందగలరా చెప్తాడన్నదానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అతడు ఒక వ్యక్తిని దొంగతనం చేయమని చెప్పినప్పుడు అతడు ఏ విధంగా జైలు పాలవుతాడో అతడి పిల్లలు అతడి మాదిరిని పాటిస్తూ ఎలా దొంగలుగా మారతారో అన్న పొంచియున్న ప్రమాదాలను గురించి చెప్పడు లేదు అతడు కేవలం కొంత డబ్బును వెంటనే పొందే అవకాశాన్ని గూర్చి చెప్తాడు వ్యభిచారం విషయంలో కూడా అంతే సాతాను మనుషులకు దాని పర్యవసానాలను గూర్చి చెప్పడు వెంటనే పొందే ఆనందాన్ని గూర్చి మాత్రమే చెప్తాడు మీరు శోధింపబడినప్పుడు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి Temptation always offers a certain forbidden pleasure. Shodhana nishedincha badinna anandhani andhishthundi. But if you are sensible, you will think of the consequences. Kani, meek vichakshan unte, meeru pariyavasanal ngurchi alochistharu. The sensible man always thinks about the future, not just about the immediate, the present. Vichakshan gala vikti, prasthutam ngurchi matrame kakunda, ఎల్లప్పుడూ భవిష్యత్తు గురించి కూడా ఆలోచిస్తాడు నేను చేసే పని యొక్క ఫలితం ఏంటని ఆలోచిస్తాడు మీరు చేసే పనుల ఫలితాలను గురించి మీరు ఆలోచిస్తే మీరు అనేకమైన పనులను చేయరు జంతువులు సాధారణంగా వాటి పనుల యొక్క ఫలితాలను గురించి ఆలోచించవు కానీ కొన్ని జంతువులు ఆలోచిస్తాయి అందుచేత కొన్ని జంతువులు మనుషుల కంటే ఎక్కువ విచక్షణ కలిగి ఉంటాయి కానీ చాలా సార్లు జంతువులకు అవి చేసే పనుల పర్యవసానాల గురించి తెలియదు కానీ మనకైతే తెలుసు by wrong actions varu chesina tappudu panulu dwara varini varu nashanam cheskona manushulu yokka udaharanalanu manam manam chuttu chustam and adam and eve took a very important decision that day that produced lifelong consequences not only for themselves but for their children and grandchildren and all their descendants vaari jeevitakalam anta unde paryavasana leka kunda tama pillalu manavallu మరియు వారి సంతానమంతయు అనుభవించే పర్యవసానాలకు కారణమైన అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని ఆదాము హవలు ఆ రోజు తీసుకున్నారు దాని నుండి మనం ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవచ్చు మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నిటికీ పర్యవసానాలుంటాయి మనం విత్తిన దాన్నే మనం కోస్తాము బైబిల్ అదే చెప్తుంది 
And many times, it's not only we who are going to suffer the consequences, our children will have to reap the bitter fruit of what we sow. Chala sarlu, a pariyavasana la nu arvovinchavalisindi, manam matrame kadu, manam vittinavati yaka chedu falala nu, mana pillalu koeval sivastundi. But the same works the other way too. Diniki viruddhava in the koda nizame. If you sow what is good, miru manchivati ni vittite, your children are going to reap the good fruit of what you sow. మీ పిల్లలు మీరు విత్తిన వాటి యొక్క మంచి ఫలాలను కోస్తారు ఆదాం విషయంలో ఏం జరిగిందంటే అతడు అతని భార్య ఆ తోటలో నున్న దేవుని సన్నిధి నుండి తమ జీవితాంతము పంపివేయబడ్డారు సో డోంట్ థింక్ దిల్ చాయిసెస్ దట్ యూ మేక్ టుడే ఇన్ లైఫ్ ఆర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఈ రోజు జీవితంలో తీసుకునే చిన్న నిర్ణయాలు ముఖ్యం కాదని మీరు ఈ రోజున విత్తిన వాటిని భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు కోయరని మీరు అనుకోవద్దు అది నిజం కాదు అపవాది మిమ్మను క్రుడ్డివారిగా చేసి అలాంటివి జరుగువని అనుకునేటట్లు చేస్తాడు అయితే మనం ఒక ధ్యానంలో చూచినట్లు మనం శోధించబడటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడు ఎందుకంటే మన గుణమును అభివృద్ధి చేయడానికి ఆయనకు మర మనుషులు వద్దు ప్రకృతి నియమాల ప్రకారము వాటంతటికవే ఎదిగే అచేతనమైన వాటిని ఆయన కోరుకోవడం లేదు మంచిని ఎంచుకునే నైతిక జీవులుగా మనం ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా మాత్రమే మనం దేవుని పిల్లలం కాగలము నైతిక జీవులుగా మనం ఎంచుకుంటాము and there's no virtue in choosing what is good unless there is an alternative choice which is also attractive nenu manchi danni enchukuntanu aithe daniki pratyamnayamu aakarshaniyamaindi kaakapothe manchi danni enchukodamlo goppatanam ledhu see when adam and eve were put into that garden if god had made that forbidden tree ugly repulsive full of thorns and thistles and in every way hideous adamu hawwa ఆ తోటలో ఉంచబడినప్పుడు దేవుడు ఆ నిషేధింపబడిన చెట్టును వికారంగాను వికర్షణీయంగాను ముళ్లతోను తుప్పలతోను నిండినదిగాను చేసుంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి కూడా ఆదాము హవ్వ శోధింపబడి ఉండేవారు కాదు కానీ ఆ చెట్టు చాలా ఆకర్షణీయమైనదని బైబుల్ చెప్పడం మనం చదువుతాము it made adam and eve's mouths water adi adamu hawwa nooru ure tattlu chesindi they longed to eat of it varu daan nundi tinalani ento korukunnaru temptation has to be attractive for it to be temptation shodana shodana ga undalante adi aakarshaniyanga undali otherwise it's not temptation lekapothe adi shodane kaadu if you find something in the world unattractive you'll never be tempted by it మీరు ఈ లోకంలో ఆకర్షణ లేని వాటితో ఎప్పుడు శోధించబడరు మీకు తప్పని తెలిసిన ఒక ఆకర్షణీయమైన శోధనను మీరు తట్టుకొని దాన్ని నిరాకరించినప్పుడు మీ గుణము అభివృద్ధి చెందుతుంది and that's why god has allowed many things in the world to be attractive and the cheta lokamlo unna anekamainavi aakarshaniyanga undataniki devudu anumatinchadu some of those things are forbidden vaatillo konni nishedhimpabadinavi for example an attractive woman who is not your wife you are not to lust after her you are not to admire her beauty udaharanaku నీ భార్య కాని ఒక ఆకర్షణీయమైన స్త్రీని నువ్వు మోహించకూడదు ఆమె అందాన్ని నువ్వు ప్రశంసించకూడదు 
it'll destroy your marriage relationship adi ninnu nee vivaha jeevithanni nashram chestundi money is attractive dabbu aakarshaniyamaindi but if you place money above god and pursue after money to the exclusion of god like many people do kaani devudu kante dabbu ku ekku velivichi anekulu chesinatlu devunni kaadani dabbu venta padithe the lives will be destroyed nee jeevithalu nashram ayipothayi so everything we do every decision we take is like sowing a seed kabatti manam chese prati pani manam teeskune prati nirnayam oka vittananni vittadam vantidi from that comes a harvest da nundi oka kotha vastundi now when we look at the sin of adam and eve manam aadamu havala paapanni chuste god loved them gave them their bodies gave them health gave them life gave them a garden gave them each other devudu vaarni preeminchi vaariki dehalanni ichi aarogyanni ichi pranaanni ichi aa thotanni ichi okarni okaraku ichadu i mean they should have thought well god is so good devudu ento manchi vaadani vaaru anukovalasindi everything good for us he will give us manaku manchi vaina vaata annitini aayana manaku isthadu and if he forbids us from taking part of something it must be with a very good reason manaku denaina nishedisthe daniki chaala manchi kaaranam untundi if they had that faith they would not have gone astray vaariki aa vishwasam undi unte వారు దారి తప్పిపోయేవారు కాదు కానీ వారు దేవుల్లో విశ్వాసం పోగొట్టుకున్నారు మీరు ఆయన వలె ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదని సాతాను వారితో చెప్పినప్పుడు దేవుడు మంచివాడని వారు నమ్మలేదు ఆయన మిమ్మల్ని ఈ చెట్టు నుండి తినడానికి అనుమతించకపోవడానికి ఏదో కారణం ఉండాలి ఆయన మీరు వృద్ధి చెందాలని కోరుకోవడం లేదని సాతాను చెప్పినప్పుడు వారు ఆ అబద్ధాన్ని నమ్మారు మనుషులు సాతాను అబద్ధాన్ని నమ్మినప్పుడు వారు పాపంలో పడిపోతారు unbelief in the perfect love of god devuni paripurna premanu namakapovadanto paapam modalavutundi that leads to disobedience adi avideyataku daari teestundi that's why in the bible faith in god and obedience to his commandments are linked always close together andu chethane bible lo devuni andu vishwasamu aina aagnalaku videyata eppudu daggeraga kalisi untayi and unbelief and disobedience to god's commandments also go together alage avishwasamu devuni aagnalaku avideyata kuda kalisi untayi disobedience is the fruit of unbelief just like obedience is the fruit of faith videyata vishwasam yokka phalam ayinatle avideyata avishwasam yokka phalam ayyundi if i believe for example that everything that god has forbidden is things that will harm me ఉదాహరణకు దేవుడు నిషేధించినవన్నీ నాకు హాని చేస్తాయని నేను నమ్మితే వాటన్నిటికీ దూరంగా ఉండటానికి నేను సంతోషిస్తాను ఎందుకు ఎందుకంటే దేవుడు మంచి దేవుడని నేను నమ్ముతాను అలాగే దేవుడు నాకు ఏమి చేయమని చెప్పినా అది నిజంగా నా మంచి కోసమే నన్ను చేయమన్నాడని నేను నమ్మితే నేను నమ్మాను కాబట్టి నేను దానికి లోబడతాను కనుక నాకు దేవుని ప్రేమలో విశ్వాసం లేనప్పుడు నేను పాపం చేస్తాను అది అవిధేయతకు దారితీస్తుంది ఉదాహరణకు మన పిల్లల గురించి ఆలోచించండి మనం వారిని బడికెళ్ళమని చెప్తాము కానీ వారు నాలుగు ఐదేళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడు వారికి బడికి వెళ్లాలని ఆతృత ఉండదు మనం వారిని బలవంత పెట్టాలి కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ బడికి వెళ్తారు 
perhaps thinking that father and mother are, daddy and mommy are so hard on me, forcing me to go to school, they don't allow me to sit at home and play. నన్ను ఇంట్లో కూర్చుని ఆడుకోనివ్వకుండా నన్ను బడికెళ్లమని బలవంత పెడుతున్న అమ్మ నాన్న నన్ను బాధిస్తున్నారని బహుశా ఆ పిల్లవాడు అనుకుంటాడేమో కానీ వారికి ఏది మంచో మనకు తెలుసు వారికి ఏది మంచో వారికి తెలియదు ఒకరోజు వారు పెరిగి పెద్దవారైనప్పుడు అమ్మా నాన్న నాతో బలవంతంగా చేయించింది నాకు మంచిదని వారు గ్రహిస్తారు అదే విధంగా మనం దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచితే ఆయన మనతో చెప్పేవన్నీ మన మంచికే అని మనం గ్రహిస్తాము అప్పుడు మనం వాటిని చేస్తాము సో స్టెప్ టు గాడ్ ఇస్ ఫేత్ కాబట్టి దేవుని యొక్కకు మొదటి మెట్టు విశ్వాసము దెన్ కమ్స్ ఒబీడియన్స్ ఆ తరువాత విధేయత వస్తుంది దట్స్ వాట్ వి సీ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ అండ్ దట్స్ వై దాన్నే మనం క్రొత్త నిబంధనల్లో చూస్తాము ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ సాల్వేషన్ కమ్స్ బై ఫేత్ క్రొత్త నిబంధనల్లో రక్షణ విశ్వాసం ద్వారా వస్తుంది యు మస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ మీరు దేవుని యొక్క విశ్వాసం ఉంచాలి బిలీవ్ దట్ హి ఇస్ గుడ్ దట్ హి ఇస్ కైండ్ దట్ హి ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యు ఆయన మంచివాడని దయాలుడని మీ జీవితంలో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడని మీరు నమ్మాలి సిన్ ఇస్ అన్బిలీవ్ పాపం అంటే అవిశ్వాసము యు డోంట్ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఇస్ గుడ్ దేవుడు మంచివాడని మీరు నమ్మరు అండ్ దేర్ ఫర్ యు డూ ద థింగ్స్ విచ్ హి టెల్స్ యు నాట్ టు డూ కాబట్టి ఆయన చేయొద్దన్న పనులను మీరు చేస్తారు విచ్ హి త్రూ ద కాన్షియన్స్ విత్ ఇన్ యు టెల్స్ యు టు అవాయిడ్ మీలో ఉన్న మనస్సాక్షి ద్వారా ఆయన మిమ్మల్ని చేయొద్దన్న వాటిని చేస్తారు ఆయన మిమ్మల్ని లోబడమన్న విషయాల్లో మీరు లోబడరు ఎందుకని ఎందుకంటే మీరు విశ్వసించరు పాపం అంటే దేవుని కంటే ఎక్కువగా సృష్టింపబడిన వాటిని మన స్వంత చిత్తాన్ని ఎంచుకోవడం అని కూడా చెప్పొచ్చు దేవుని చిత్తాన్ని కాదని దేవుణ్ణి సంతోషపరచటకు బదులు మనలను మనం సంతోష పెట్టుకోవడం అనమాట ఆదాము హవ్వలు చేసింది కూడా అదే వారి ఆశలను తృప్తిపరిచే చెట్టు అక్కడుంది దేవుడు వారిని దాని నుండి తినొద్దని చెప్పినప్పటికీ వారు దాని నుండి తిన్నారు మనుషులు వ్యభిచారం ఎందుకు చేస్తారు వారు వారి స్వంత మార్గాన్నే కోరుకుంటారు తమ్మును తాము సంతోషపరచుకోవాలని చూస్తుంటారు ఇది మీకు హాని చేస్తుందని దేవుడు వారితో చెప్పే మాటను వారు వినరు our minds are enlightened to see this truth that god is a good god everything he forbids us from taking part of is for our good everything he tells us to do is for our good devudu manchi vaadani aayana manaku nishedhinchina vanniyu mana manchikeenani aayana manlanu cheyamani cheppina vanniyu mana manchikeenani ee satyanni chooddaniki mana manav netralu teruvabadinappudu we will submit to god we'll submit to jesus christ manam devuniki lobadtamu మనం యేసు క్రీస్తుకి లోబడతాము లేఖనాల్లో ఉన్న క్రీస్తు యొక్క బోధలకు మన హృదయాలను తెరిచి ప్రవ్వా నేను నీ వాక్యానికి లోబడాలనుకుంటున్నాను అని చెప్తాము మీరు బైబిల్ తెరచి దాన్ని చదవాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహించాలనుకుంటున్నాను give up everything you tell me to give up and to do everything you tell me to do meeru ee vidhanga prarthisthara yesu prabhuva neevu nannu vidichi pettamanna vaata annitni vidichi pettadaniki neevu nannu cheyamanna vaata annitni nenu cheyadaniki naaku sahayam cheyamu i believe you are a good god neevu manchi devudu ani nenu nammutunnanu